진짜 프로세서나 지금 우리가 하는 일들이 어떻게 있지? 첫 시작은 우리는 무조건 고객이 와야 돼. 고객을 먼저 보게 만들어야지 일이 시작될 수 있는 거야. 이게 굉장히 힘들어. 이 입국 사업에서 가장 힘든 부분이 이거지. 그러면 그 상담을 하지. 상담을 통해서 디자인을 잡고 돈을 치고 그 다음 제작 들어가고 그 다음 제작해서 배송해서 하거나 바로 설치를 하고 지금은 우리 여기 하려면 뭐 홍보라든가 여러 상담 하는 것도 내가 이 과정을 다 알아야지 고객한테 자신이 있게 말을 할 수가 있겠지. 보통 다 따로 있잖아. 상담하는 사람 따로 있고, 제작하는 사람 따로 있고, 호차하는 사람 따로 있고, 디자인팀도 따로 있고. 근데 우리는 그 목표로 가진 분업화를 목표로 가진 상담을 하려면 이 과정을 알아야지 자신 있게 말을 할수 있겠지. 뭐가 된다, 아니다를 말을 해야 되는 것도, 안 되는 것도 그 이유가 있어야 되는데이 과정을 모르면은 보통 무조건 안 된다. 왜냐면 안 되는 항목들을 <웃음> 알려주기 때문에 어, 무조건 안 된다고 하는데 안 되는 이유가 있겠지? 안 되는 이유가 있고 그거를 이제 되게 만드는 방법도 있고 되게 만드는 방법을 하려면 어떻게 하고 돈이 얼마나 더 드는지를 설명할 수가 있어야 하는데 그게 안 되기 때문에 상담을 하기가 힘들지 상담을 통해서 이제 디자인을 잡고 우리가 같이 우리에게 원하는 게 있고 거기다가 우리가 제시를 해갖고 이제 디자인을 같이 잡아놔야지 고객이 원하는 거는 거의 다 대략적인 스타일하고 이런 풍이었으면 좋겠다 이런 스타일이었으면 좋겠다 하고 대부분이 사용성 자기가 원래 사용하는 건데 보통은 사용성도 자기가 사용을 안 해봐서 모르는 것들이 있기 때문에 그런 것들은 이제 제안을 해주고 또 성향이 더 달라 수납을 많이 하고 싶은 사람이 있고 짐이 별로 없었으면 하는 사람이 있고 그거에 따라서 이제 디자인을 짓고 그 디자인은 이제 고백하고 얘기할 때 디자인 잡을 때는 보통 다 3D로 나오지. 거의 스케치랑 3D 작업을 통해서 디자인을 잡고 고객한테 보여줘야 하니까 3D로 해주 보여주는 게 가장 설득력이 좋지. 그래서 지금 당장은 아니지만 여러분이 앞으로 조금 조금씩이라도 공부를 해둬야 하는 게, 첫 번째, 후디는 스케치도 별거 없어. 크게 막 엄청 미술하는 사람처럼 잘될 필요도 없고, 선만, 선만 똑바로 보일 수 있으면, 스케치 능력이 돼야 하고, 그 다음에 3D로 보여줘야 하니까 어떻게 하고 있다 이런 것도 있을 텐데 스케치업 프로그램을 더 있어 3D 프로그램이 되게 많다 3D 맥스라든가 마이오 마야 근데 스케치업이 처음에 등장했을 때는 공짜 무료였고 지금은 이제 컴퓨터에서 좀 제대로 쓰려고 하면은 1년에 30 얼마인가? 40 얼마인가? 그렇고, 무료로도 쓸 수는 있어. 근데 그, 웹상에서나, 그, 프로그램을 따로 다운받는 건 있는데, 어쨌든 공부를 해보려면 공짜로도 쓸 수가 있는 거니까, 스케치업을 받을 수 있으니까. 컴퓨터랑 친하지 않아도, 저거는 한 번씩은 이제, 알아둬야지. 
있고 그 다음에 지금부터가 이제 여러분이 어떤 대로 익혀야 할 것들 이제 플랜 이제 도면을 그리거든 도면 이 도면은 제작 도면 제작을 하기 위한 도면이기 때문에 다 투지로 다 이제 박스가 박스가 있잖아. 고객한테는 이제 이렇게 보여주세요. 이렇게 박스가 나올 거예요. 라고 보여주는데, 이걸 제작하려면 이 사이즈, 이 사이즈, 이 사이즈 다 다르잖아. 그럼 우리는 이제 이거를 이렇게 2D로 나와야지 제작을 할 수가 있어요. 그래서 보면은 보면이 보면의 예시를 보여주면은 이게 이제 만약 구성이 어떻게 되어 있는지 일반인도 한 눈에 알수 있잖아. 사이즈랑 다 있고, 그럼 이게 우리가 2D 도면을 보고 이게 머리가 그려 머리 속으로 이게 그려지는. 근데 사실 이거 2D 도면은 나 혼자 할 때는 안 했어. <웃음> 난 이미 이걸 그리면서 내 머릿속에 이게 있기 때문에 어, 안 했고 좀 단, 웬만해선 이것도 잘안해 고객한테 보여주는 거 아니면 은 보여줄 일이 없으면 나는 메인 작업한다 그럼 손으로 그냥 스케치만 하고 바로 작업에 들어가는데 지금은 그 훈련이 안 되어 있기 때문에 앞으로도 이제 제작할 때 밑에 판들 막 생긴 어제 했던 것들 있지 뭔, 뭐가 뭔지 모르잖아 지금 근데 저거 이제 하드 학습까지 1차 마감에 끝나면은 내가 이렇게 쓸게요. 뭔가 조립하는 것을 한번 보여줄 거니까 이렇게 보면서 샌딩을 하더라도 뭐가 뭔지 알아야지 좀 편하고 모든 샌딩을 몇백 장 되는 그거를 다 최고의 퀄리티로 할 수는 없어. 그러면 이게 좀 익숙해지고 이게 또 안다 하면은 안 보이고 뭐 벽에 붙고 이런 데는 좀 이제 기본적으로만 가고 뭐 가장 잘 보이는 데도 가장 눈높이 이런 것들은 이제 가장 최고로 좀더 시간 조절을 해서 운영을 해야지 좀 수월하게 빨리 하죠 운영을 했는데 이것도 지금은 아니지만 배워둬야 할때 패드 연필 상으로 패드를 이길 건 없을까요? 근데 패드 요즘 뭐 아이패드용으로 나왔고 아이패드용으로 나왔고 방식이 조금 틀리긴 한데 나오기 때문에 지금 당장 뭐 이거를 연습한다 하진 않아도 대략 모든 프로그램은 약간 개념 같은 게 있어. 3D 다루는 툴들이나 3D 다루는 툴들은 저희가 폴리곤 위주의 그 개념이 있고 3D 다루는 툴들은 베터 그 라인 위주, 라인 위주의 그 개념들이 있어갖고 이것만 이해하면은 크게 크게 바꿔도 어려운 건 없기 때문에 어쨌든 나중에는 할줄 알아야 돼. 그냥 뭐가 담은 할까? 그리고 가장 중요한 제작. 사실 이 모든 과정에서 가장 중요한 건 고객이 아무리 모르고 상담 잘하고 디자인 잘해도 제작 못하면 이거는 어떤 확률이 있나? 가장 근본이 되는 거는 제작. 퀄리티를 가장 올리고 항상 새로운 것들을 이제 익히지 않아야지 제작이 가장 중요한 부분인데 그 다음에 이제 독립 가구들은 각각 배송을 하고 그 다음에 국밥이나 싱크대 같은 경우는 바로 설치를 하고 제작하는 모든 과정들은 내 노트는 6개월 안에 다 같이 이 공장 안에서 하는 제작 
나도 하게 <웃음> 나 원래 가르치는 거 되게 싫어해 <웃음> 가르치는 거 학원 지가 옛날에 회사가 있대 그만도 들어왔을 때 하고 그런 쪽으로 내가 좀 가르치는 거 싫어해가지고 뭐 알려주기 싫은 게 아니라 응. 교육이라는 걸 별로 그래 신뢰하지 않기 때문에 잘 가르치는 사람 특징이 뭐냐면 은 정답을 딱 내려줘 뭐 A로 해도 되고 B로 해도 되고 C로 해도 되고 근데 무조건 이거다 이거 외엔 다안 된다 해야지 배우는 사람도 헷갈리지 않고 딱한 길만 가기 때문에 그것 때문에 내가 별로 가르쳐주는 거를 싫어하긴 하는데 우리는 일단 기본적인 길이 있기 때문에 제작 과정에 있어서 딱 기본 현장으로만 방식들을 택할 거고 둘다 실력이 어느 정도 쌓이면은 지금은 실력이 아예 없으니까 어느 정도까지만 내가 이 길을 알려주는 거지 그 다음에는 본인들이 더 방법론들이 있으면 그걸 찾아서 써도 전혀 상관이 없어요 끊으시면 안 돼요 그래서 제작을 한 다음에 독립가구들을 이제 배서 가서 입고 사진 찍고 먹는 거 설치 가구들은 가서 설치를 이제 뭐판 맞추고 걸고 붙이고 뭐 연결하고 해갖고 설치 가구들을 갖고 있는데 여태껏 10년 동안 이 설치랑 배송을 맡겨본 적은 다 직접 받고 이게 되게 짜증나는 부분 중에 하나야 왜냐면 내가 지금 우리가 하루에 이 장소에서 뽑아야 하는 매출이 250에서 300, 21이란다. 250만원에서 300만원어치를 만들어야지 이 공장이 유지가 되는 사이즈인데 내가 여기 안에 있으면 그만큼 만들 수 있어. 근데 내가 만약에 배송, 대구 간다. 하루 연중에 갔다 와야 하잖아. 배송비를 80만원을 받아도 나한테는 적자. 어, 어, 하루도 있어. 어. 근데 주는 사람 입장에서는 되게 크긴 한데, 어쩔 수가 없어. 가서 확인을 받고 내 눈으로 봐야지 배송을 맡겨서 배송사고 일어나는 경우도 많고. 그리고 고객이 보고 그 반응을 내가 봐야 하기 때문에, 이건 무조건 직접 가고, 앞으로도 내가 내가 안 가는 일은 없어요. 근데 둘 중에 한 명만 따라간다는 거야. 둘이 간다는 거야. 그리고 내가 가기는 거야. 거성으로만 안갈 수도 있지. 굳이 내가 확인을 안 하고 여러분이 확인을 할수 있을 정도가 되면은 1위는 하겠지. 그래갖고 이게 전체적인 우리가 고개를 만나서 배송까지 해서 돈을 버는 이제 과정 그리고 지금 이 전체 과정을 왜 알려주냐 지금은 요 제작하는 거에 둘다 시작을 하자 이 제작하는 거를 시작으로 이제 배송도 하고 설치도 하고 그 다음에 도면도 칠줄 알고 도면까지 칠줄 알면 디자인을 할 수가 있어 디자인만 만약에 진짜 회사가 커져서 디자이너를 뽑는다 해도 무조건 샌딩부터 과정을 거죠 그거를 모르고 아무것도 모르고 그냥 아, 자기 마음대로 그려갖고 하는 건 아무 의미가 없고 디자인을 할줄 알고 이 모든 걸 알면 은 상담도 할수 있고 그게 또 서로의 수가 있는 거죠 그렇기 때문에 이 전체 과정을 일단 안 가지고 그럼 이 그래서 제작 과정 이제부터 중요한 게 있잖아? 일단 시작점이 없고 